பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மத்திய சிறை திருச்சியில் நான் இருந்தபோது என் அறைக்கு பக்கத்து அறையில் எனக்கு அறிமுகமாகிறார் தமிழரசன் என்றொருவர் தமிழர் விடுதலை படையை சார்ந்த தமிழரசன் அவரை நக்சலைட்டு அடிச்சு கொண்டுட்டானுங்க பொன்பரப்பிங்கிற கிராமத்தில் அவர் ரொம்ப நேர்மையான மனிதர் எனக்கு தெரிய இந்தியாவில் பிறந்த ஒரு வீர இளைஞர் இளைஞர்களில் அப்பேற்பட்ட ஒரு அறிவாளியை நான் இதுவரை சந்தித்ததில்லை ஒரு தீப்பட்டி எடுத்து அரை மணி நேரம் பேசுவார் ஒரு சாதாரண ஒரு பேஸ்ட் எடுத்தாருன்னா அரை மணி நேரம் பேசுவார் ஆராய்ச்சியோட புள்ளி விவரங்களோட நான் தங்கி அப்போ கோபி செட்டிப்பாளையத்தில் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ வருவார் போவார் அப்போ வருவார் போவார் அப்ப ஏதாவது காசு கொடுத்தோம்னா உடனே வாங்கிட்டு போய் ஒரு பிரஸ்ல காசை கொடுத்துட்டு இவரே கம்பாசிடரா சேர்ந்து அச்சு கோத்து நோட்டீஸ் அடிச்சு வெளியிடுவார் நல்ல புள்ளி வரங்கள் ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தோம்னா போற வழியிலேயே வெள்ள கழட்டி ஒரு தண்டு வித்துருவாரு மட்காடு கழட்டி வித்துருவாரு கடைசியில நடந்து புளியந்தலையத்திற்கிட்டே காட்டுக்குள்ள போயிடுவார் இந்த ஜெயங்கொண்டம் பக்கம் எல்லாம் அவர் போய்தான் இந்த முந்திரி பருப்பு காடுகளை அதனுடைய விளை பொருள்களை வெளி மார்க்கெட்டு சார்ந்த வட மாநிலத்துக்காரர்கள் வந்து புரோக்கர்களை வச்சு கொள்ளை இல்லாமல் சம்பாதித்தார்கள் குறைந்த கூலிகளை கொடுத்தார் அவர் ஒரு கூட்டுறவு சொசைட்டி உண்டு பண்ணி இன்னைக்கு தமிழரசனின் அடிப்படையின் பேரில் தான் இன்று அந்த கூட்டுறவு சொசைட்டிகளில் ஏதோ அரை வயிறு கஞ்சியவாவது அந்த ஜெயங்கொண்ட பக்கம் அவர் சொன்னாரு எனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா பாபா ஒரு கால் டன் ஜெலட்டின் வேணும் ஏன்னா இதுக்குனே போய் இவர் என்ன பண்ணாரு ஹேமாவதி அணைய கருணாநிதி பீரியட்ல தான் கட்டினானு இந்த ஆள் அன்னைக்கு கம்முன்னு இருந்துட்டு அன்னைக்கே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிருக்கலாம் அன்னைக்கு அவன் செய்யாம விட்டுட்டான் வரம்ப மீறி அணையை கட்டுகிறார்கள் ஒரு அணையை கட்டும் போது உலக விதி எப்படி என்றால் சாலைக்கு தேசியம் நேஷனல் ரூல் ஆனால் நீருக்கு இன்டர்நேஷனல் ரூல் சர்வதேச சட்டம் தான் பொருந்தும் அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவன் அனுமதி பெற்றுத்தான் மேல் மட்டத்தில் இருக்கிறவன் அணை கட்ட வேண்டும் என்ற நியதி உலகமெங்கும் கடைபிடித்து பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அப்போ தமிழரசன் சொன்னாரு பாபா எனக்கு ஒரு கால் கிலோ ஜெலட்டின் இருந்தா ஹேமாவதி அணையில போய் நான் ஒன்றரை வருஷம் வேலை செஞ்சேன் அங்க நான் இல்ல தமிழரசன் போய் வேலை செஞ்சார் அப்போ அந்த டேமனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதனுடைய அடித்தளம் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கிட்டார் ஒரு கால் கிலோவை மூணா பிரிச்சு மூணு இடத்துல வச்சு கொளுத்தி விட்டாருன்னா டேம் புலந்துரும் புலந்துருச்சுன்னா அந்த தண்ணி காவேரியில இங்க வந்துச்சுன்னா இருபத்தி மூணு லட்சம் ஹெக்டர்கள் இன்று வறண்டு பாலை போல் இருக்கார் இல்லைனா நாம் வந்து அந்த திருச்சியில் இருந்து கார்ல வரும்போது பார்த்தா வயிறெல்லாம் பத்தி எரிது பூரா அந்த காத்தம் உள்ள வேலை காத்தாம் உள்ளாட்டா இருக்கு கருவேலம் இதெல்லாம் காவேரி பாசனம் இருந்திருந்தால் இந்த நிலைக்கு மாறி இருக்காது இருபத்தி மூணு லட்சம் ஹெக்டர்கள் இந்தியாவின் உற்பத்தியை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முழு உற்பத்தியும் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வளமுள்ள பூமி கேவலம் ஒரு நாலு சாலு வாலியாக கரப்பயக பொறிக்கு பயிர்களால அந்த டேம பேத்துட்டோம்னா இவ்வளவு பேர் வளமா இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஏதோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கிசு பார்க்கலாம் வெளிநாட்டுக்கு ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உள்ளூர்லயே ஏதோ இருக்கலாம் அப்படி சொன்னார் யாருப்பா மேடைக்கு பின்னாடி சும்மா இருங்கடா இல்லைன்னா அப்படி போய் உக்காரு இல்லைன்னா நேரம் ஆச்சுன்னா வீடு போய் சேர் இருக்கவங்க தாலியும் போட்டா இருப்ப போலீஸ்காரண்டி ஓதுண்டு ஓடுவேன் உக்காண்டு என்ன இருக்குன்னு தெரியுங்க எங்க பயக்க தான் மேடைக்கு பணம் பத்தி இருக்காது காசு பத்தி இருக்கா கணக்கு போட்டுட்டு விளாடலாம் நீ கொடுக்கணும் வேற என்ன வேற என்ன பார்க்க போகுது எங்கள்ட்ட ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது எல்லாம் பஞ்ச பாட்டுத்தான் ஏறத்தாலும் ஆனாலும் தரம்படா இரு போயிற கத்தாத என்ன வேற எங்க ஊர் போல பூரா இப்படித்தே இருக்கு என்ன வேற நீங்க எல்லாம் எங்களுக்கா கொடுப்பீங்க எவ்வளவு கையை ஆட்டினாக்கும் கொண்டே கொடுத்து போடுங்க உங்களோட உரிமைகளுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு மதிக்க மாட்டீங்க அப்ப தமிழரசன் சொன்னாரு எனக்கு ஒரு கால் கிலோ ஜெலட்டின் கிடைச்சா இந்த டேம பேத்தரலாம் பாவாண்டார் அதுக்கு என்னையா வழிங்க அப்ப ஒரு பத்து பாஞ்சு லட்ச ரூபா தேவைப்படுனார் நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் ஆசி அந்த நேரத்தில் எடுக்க முடியாது எப்படா பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ள வேற என்ன ஒன்னார் யாரோட பணமும் இல்லாம என்னோட சுய முயற்சியில சம்பாதிச்ச பணமா இருக்கணும் இன்னைக்கு மாத்திரம் அவர் இருந்தா நானே கொடுத்து கொண்டு போய் கூட வச்சுட்டு பெருமையோட சாமினார் அப்புறம் பொன்பரப்பி பேங்க கொள்ளை அடிச்சு அந்த பத்து லட்ச ரூபாய் எடுத்துட்டு புறப்பட்டார் ஸ்கீம் எல்லாம் டேம் மேப் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டார் புறப்படும் போது போலீஸ்கார பயலுக்கு செய்தி கிடைச்சி காட்டி கொடுக்கறவங்களே ஒருத்தன் போய் காட்டி கொடுத்து எல்லாம் போந்து அடிச்சு அவர் கையில ஒரு ரெண்டு கிரனைட்டு ஒரு ஸ்டன் கன் இருக்கு பொதுமக்களை சுடல அதுதான் அவனோட பெருமை தமிழ் மக்கள் யாருக்கும் தமிழரசனால் துளி அளவு கூட கெடுதி கிடையாது அப்ப கிருஷ்ணசாமின்னு ஒரு டிஐஜி இருந்தார் எந்த தமிழரசனால பாதிக்கப்பட்டவங்க நீங்க யாரா
சொல்லு அடிச்சு கொள்ளணும்னா இந்த காந்தி தாசன் ஈஸ்வர முத்திய அடிச்சு கொண்டாலும் பாப்பநாசத்துக்காக ஒரு விடுதலை தமிழரசனுக்கு உங்களுக்கு என்னையா உங்களுக்கு யாருக்காவது அவனை பத்தி என்ன தெரியுமா தெரியாது அவன் ஒரு கையில ஸ்டன் கண் இருக்கு ஒரு கிரனைட் இருக்குது அந்த மக்கள் மேல அப்படின்னு வீசி இருந்தான்னு வச்சுக்கோ அம்மட்டு பயில ஓடி இருப்பான் போலீஸ்கார தப்பிச்சு ஊர் போயிருக்கலாம் ஆனா தன்னால ஒரு தமிழ் என்ன பண்ணுவாரு கொடைக்கானல் ஒரு குண்ட வைப்பாரு வெடிச்ச உடனே உரிமை கோரிடுவார் இந்த குடமுருட்டி ஆறுல ஒரு குண்ட வைப்பாரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போன் பண்ணி ரயில் விடாதன்னு சொல்லி போட்டு குண்ட வச்சு போடுவார் மக்களுக்கு உடனே உரிமை கோரி போஸ்ட் ஓட்டிடுவார் தமிழர் விடுதலை படைதான் இதை செய்ததுன்னு ஓட்டிடுவார் இல்லைன்னா போலீஸ்காரம் பூந்து ஆகாதவன் போகாதவன் எல்லாம் புடிச்சுக்கிட்டு யாருக்காக அவனுக்கு ஆகாதவன் போகாதவன் எல்லாம் புடிச்சுக்கிட்டு இவனுக்கும் குண்டு வெடிப்புக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது ராஜீவ் காந்தி சாவல புடிச்சால புலிமார்க்கு சியக்காத உள்ளவித்தவன்லாம் இவர்கள் புலிக்கு தொடர்பு இந்த சியக்காயை தான் அவன் தேத்தான் இந்த லேத்தில் தான் சியக்கா அரைச்சான் லேத்துல சியக்கா அதே மக்கள் ஆகா அதுக்கு தினமலர் படம் போடும் நம்ம லேத்துல போய் சியக்க அரைச்சிருக்காண்டா ஏன் லேத்துல சியக்க அரைக்க முடியுமாடா உனக்கு கேப்பரில் டெய் ஒழுகுதுன்னு வாய விட்டுட்டு கேப்பர் உனக்கு நல்லா தெரியும் தெரியும் என்ன பண்ணுவேன் ஜெயலலிதா ஒரு வேன்குள்ள போய் சோர்ந்துட்டானா நீ நம்பி வேடா ஒன்றரை மணி நேரம் போய் குளிச்சுட்டு வரான் அவர் பொம்பளை குளிக்க ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகுமா உள்ள வேன்ல போய் மல்டி வைட்டமின்னால போட்டா பந்தாவை படுத்துக்கலாம் வேன்குள்ள ஒன்றரை மணி நேரம் இருந்துட்டு இருந்துட்டு வர்றா இல்ல சாப்பிட்டு இருக்க முடியாத சொல்லு கொஞ்சமாவது